这次你还不学乖一点，他想当好老婆就给他个机会呢，钱的问题就解决了，又显得你们俩亲密无间，不分彼此。你欠你老婆，人家最多是一句吃软饭，吃软饭怎么了？又不挑筋肉的了。大不了，咱们把现在住的这套房子呀卖了。诗月，你什么意思呀？你是不是还想吵架，还想分居？我觉得你完全有机会可以更进一步。事实上，眼下就有一个机会，不知道你愿不愿意把握。进来。账还清了，以后请不要再来骚扰我和我的家人。回来了。下班啊！下午约了个客户，谈完事我就回来了。快吃吧，有你爱吃的。啊、哦。你今天怎么没把你的银行账号给我呀？哦，今天下午啊。我查了查我所有的存款啊、理财啊，发现我刚进单位的时候买了份保险，四十多万呢、啊，加起来七七八八的也就差不多了。那你的意思是，已经搞定了？搞定了。我下午啊，还给财务公司打个电话，把他们狠狠的骂了一顿。那就好。老婆，对不起啊，让你担心了。我还好。那天还当着你客户的面发生这样的事情，很抱歉。你说查理啊，没关系的，我跟他认识好多年了。再说了，我刚送他一笔大单子，我估计现在让他为我挨两刀，他也是愿意的。是清风药业那个案子吧？嗯，是签合同了吗？还没，清风药业正在内部过会，不过应该也快了。嗯。Cindy 没跟你说些什么吗？他说什么，你肯定都猜得到吧？那你怎么回答他的呀？我说。我希望靠我自己的实力在公司站稳脚跟，而不是靠别的。我相信你一定能做到的。我不管你用什么办法，两周之内，我要拿下清风这个项目。好的。如果你做不到呢？如果做不到。钱双倍赔给你。好，一个小时之后钱就会到账。如果我们能够拿到丰盈的计划书，那我们就等于知道了他们的底牌，那就方便多了。
这个事情绝对不能让任何人知道。这个你放心，我和三柱是多年的朋友，我当然不会出卖他。